Последняя фурия явилась по вашему вызову, госпожа. План приведен в действие, вот-вот наступит. Хорошо, очень хорошо. Пора напомнить жителям Хиллкрафта о старых добрых временах. Поцелуй их от меня, пусть фурия этим займется. Вашим услугам, Ваше Величество. Все равно не понимаю, зачем ты меня сюда притащил, Томлин. Один единственный глазик, это еще не, не угроза Фил Квесту. Мой дорогой Монти, я чувствую, что приближаются темные времена, и твое пламя осветит дорогу другим. Что ж, его сияние немного ослабло со времен войны. Пора добавить искры. Хорошо, давай займемся этим. Сегодня в культе мошенника ночь Гинга, и я думаю, мне повезет. Ха-ха-ха-ха. Сейчас мы используем угачий посох на этом злобоглазе. Так, что еще взять? Ну, возьмем управление временем. Отлично. Одного злобоглазе конечно. Нашел меня кем пугать. Идеально. За это ты получаешь золото, опыт и совершенно новую карту обороны. Давай найдем еще одну битву, чтобы испытать эту карту на деле. Ну что ж, давай попробуем. Что это за новая магическая карта? Добро пожаловать в Хелкрест. Здесь тебе откроется множество увлекательных квестов, испытаний, секретов по прохождении тобой заданий. Прежде чем погрузиться в эти волнующие приключения, посмотри, тебе предлагается квест. Коснись значка квеста, чтобы узнать подробности. Давай попробую. Что там за квесты мне подготовил? Ты сомневаешься, что я тот лидер, который вам нужен? Ну что же, я готов пройти задание. Научиться обороняться. Неужели вы думаете, что я не умею обороняться? Сейчас я вам это докажу. В бой! Так, так что ты хочешь? Я попробовал новую магию. Пузырьковый щит. А вот так. Опа! И он меня закрыл от вражеских атак. Хорошо, тебе удалось вовремя поднять щит. Ты не сможешь использовать сразу несколько щитов, поэтому продумывай оборону заранее, а теперь бой. Так, ну что же, уничтожим это летающее создание. Тупой посох, вперед. Хлоп. Есть контакт. И что же? Пугающий посох. Ну давай еще этот попробуем. М -м -м, сбил мне щит. Ты засранец. На тебе еще раз. Ну, жизни у него почти не осталось, поэтому придется просто добить его. Хлоп. Ну, вот и все. За победу мне дали золотые монеты и новые волшебные карты. Похоже, тебе удалось выполнить квест. А теперь получи награду. Отлично. За квест мне дали славу и золотые монеты. Это прекрасно. За каждый бой мы получаем три звезды. Если мы правильно выполняем бой. Так. Ага, сразу два негодяя. Так держать. Действительно, бои становятся все сложнее, поэтому важно научиться использовать преимущества карт. У этой карты есть активное преимущество. Касайся карт в бою, чтобы узнать все тайные примочки, которые скрывают эти карты. Ну что ж, посмотрим. Преимущество этой карты заставляет врага пропустить следующий ход. Перетяни ее на летучую мышь. Ну сейчас попробуем. Оп. Так, понижена точность, вот она и промахнулась. Ах, эти карты как нельзя лучше подходят для таких боев. Это карта пространственной атаки, наносящая урон от разрыва. Воспользуйся ей прямо сейчас против глазика. Пожалуйста. Оп. А вон переныш опять промахнулась. Стал 
пытался его просто добить. Они мне не соперники. С кем тут драться? Вот и все. Опять три звезды за бой. Отлично. О, дали новое заклинание. Теперь у тебя есть 8 карт в колоде. Это максимум. Как тебе уже удалось заметить, они будут появляться во время битв в произвольном порядке. После следующей битвы я научу тебя, как их улучшать. Ну давай, пройдем следующую битву. Крошечный предум. Ого-го, крошечный. Здоровенный паучище с отравленными жалами. Так, магия исцеляется юзника. Расходочки здоровья. Мне некого исцелять, я полностью здоров, поэтому будем наносить ему урон. Сбитую с курса ракет. Наверное, босса давай попробуем. Или ракета. Давай ракета. Хлоп. Так. Щит наложим на себя. Все же защита. Дальше пух. Пугающий посох. И раз. Ах, жало. Оно отравило меня. Я каждый ход теряю немного здоровья. Нужно использовать управление временем. Бабам. А теперь используем лечение. Дало мне дополнительно критический урон. Но паучка осталось просто добить. Магический выпад. Хоп! Ну, все. Здесь не с кем сражаться. Опять три звезды. Вот такой я мах. Дали мне золотые монеты. И именно на это и были все надежды. Тебе удалось найти усиливающие карты. Игра будет становиться все сложнее, и эти карты пригодятся тебе для улучшения твоей колоды. Давай займемся этим прямо сейчас. Теперь у нас есть полная боевая колода Монти. Это хорошее начало, но тебе надо будет их улучшить, чтобы продолжать воевать на уровне. Давай улучшим одну из них прямо сейчас. Ну давай. Давай-ка внимательно посмотрим на эту карту. Так, рукопашная атака наносит урон одному врагу. Добавить эти усиливающие карты. Добавляем одну карту. Угу, вижу, улучшился урон. Ну, отлично. Добавляем вторую. Хорошо. Что дает вонючий сыр? Карта такая. Она увеличивает опыт. Отлично. Подтверждаем. Мак ни на что не способен без своих заклинаний. Чем больше ты получишь усиливающих карт, тем сильнее твои заклинания. А теперь давай достанем еще несколько. Это боевая карта со стихией огня. Эти карты невероятно мощные. Вот еще дубликаты карт. Я тебе потом расскажу, в чем их польза. Сейчас используем эту карту огня прямо сейчас. Давай. Давай загрузим эту новую карту огня в колоду Монти. Вместе старых. Чтобы как следует снарядить его для битвы. Ну давай. Перетяни доступную карту на карту огня сверху. А теперь давай посмотрим, что ты сможешь делать с этими картами. Встреча героев. Ну что ж, проверим нашу встречу. Верное понимание стихий. Вот еще один ключ к победе в бою. У каждой стихии есть сильная и слабая сторона. Вот, посмотри здесь. Mm -hmm. Все понятно, у нас огонь. Мы сильны против земли, но слабы против воды. Все правильно, вода тушит огонь. Ну что, земляная крыса. А мы ее огнем подождем. Отлично. Нейтрализуй эту крысу. Хорошо. Добиваем молнию. Она не против. Эй! В чем дело, старик? Может, все-таки будешь забирать кого-нибудь, кто подходит к тебе по габаритам? Или даже повальше? Ага. Как давно я не зажигал листья деревянного эльфа. Ну что ж, пугающий посох приведет тебя в чувство. 
бум. Дымный заряд как раз против земли. Дополнительный урон несет. Чуть-чуть себя подлечим. Ну, красота. Ну, и осталось пугающим посохом это все завершить. Это неравную дуэль. Все, коробку сыграл в ящик. Так, сколько звезд? Три звезды. Отлично. Опять дали золото и славы. Квест скульчевый герой выполнен. Поздравляем! Твои слова выросли с летящего уровня. Слава контролирует уровень твоего героя и открывает для тебя мир. Выполнение квестов и прохождение подземелий приносит тебе славу. Ну круто. Добро пожаловать в таверну, дорогуша. Меня зовут миссис Миггинс. Я покажу тебе, что здесь и как. Здесь ты можешь найти героев и пригласить их в свой хитрый отряд. Ах, похоже, что вздорная эльфийская воительница уже хочет записаться к тебе. Просто коснись ее плаката, чтобы узнать, подойдет она тебе или нет. Почему же не подойдет? Подойдет. Сделка заключена. Что ж, обязательно возвращайся в таверну почаще. Квест одна голова хорошо, а две лучше. Ну что же, теперь мы в бой пойдем вдвоем. Хо-хо-хо. Крыска опять нам мешает. Ну что же, дымный заряд. Ее успокоит. А бри режущую кромку применить. Лоб. Первый этап битвы пройден. Ого. Теперь их тоже двое. Ну что же, волшебная граната бьет по площади. Сразу нанесем двойной урон заодно. И рикошетящая стрела тоже наносит урон двоим. Ой. Они тоже не сдаются. Хлоп. Что же дальше? Светящийся посох уберет сразу летучую мышь, а гибельная стрела уберет крыску. Продолжаем разговор. Раз. И нету. Бери твой флот. Хлоп. Готово. Да. Мы победили. И опять три звезды наши. Слава и монеты. Одна голова хорошо, а две лучше. Это точно. Отдали руну огня. Что же мы можем с ней сделать? Наш отряд потихоньку набирается, и теперь стоит посмотреть, на что действительно способны твои герои. Черта Монти – это метеор. Он может наносить урон нескольким целям. Давай разблокируем этот навык. Отлично. Что-то не так. Приближается чудовищная сила. Что это? Томлин, во что ты нас тянул? Не может этого быть. Королева Аметист! В этой битве ты можешь надеяться только на одно. Продержись как можно дольше, чтобы использовать свою черту. Монти, она ее не убьет, но, быть может, заставит отступить. Я наложу на тебя защитное заклинание, которое может продержаться достаточно долго, прежде чем ты успеешь вызвать огонь. Приготовься! Так, думаю, не поддержится. Его готов 24%. Ой, походу, почти сбит уже. Светящийся пуск. Гибельная сторона. Так, 
есть и готов. Ой, блин, уже не в бою. У меня самого жизни почти нет. Быстрее, Монти! Обручь на зверя, потом огня! Да, метеор готов. Монтское пламя там, блин. Королева Мети свернулась. Спались мои предсказания. Филкрасту грозит страшная опасность. Хватай при и бежим отсюда. Тьма королевы Аметист будет распространяться по Филкресту по мере того, как она будет восстанавливать свои силы. Что же дальше? Напиши мне в комментах, хотел ли бы ты увидеть продолжение моей истории. Ох, хорошие времена скоро настанут.